Hello, hello. Can you hear me, guys? Can you hear me, Hugo? Good evening, teacher. Yes, hello. Good, good evening. Good evening. All right. Hello, Nelson. Welcome. Good evening, uh, Rosa. Hello, Alex. Good evening. Last day, right? Last day, last day. Very good, very good. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Very good. Thank you so much for being on time. All right. So today is Friday, right? Friday 11, August 11, right? 11 de agosto. Are you driving, uh, Alex? I guess. Hello, Melissa. Hello, good evening, teacher. Good evening, good evening. Thank you so much. All right, so let's go. All right, so let's go. Let's rock and roll. Yes, the I driver. Okay. I send the messenger and uh, WhatsApp. Okay, not a problem. Not a problem. Be careful. Okay, be careful. Okay, let's see. The first to the first, we are going to double check our. Uh, let's see. Our team. Give me one second. Let's see. Vamos a verificar something here that I need to review with you guys. Okay, so let's see. All right, so let me know if you are able to see what I'm what I'm what I'm checking right now. Okay, are you able to see it? Yes. Yes. All right, very good, guys. Okay, remember, I like to motivate my students every day, every time, because uh, without motivation, you, we're not gonna be able to learn anything. All right. So, if you are able to, I mean, if you are motivated, you will be okay. Like, oh, okay, this is my motivation. All right. So, I heard some uh, information from you related, uh, related to how how to get motivated, right? So, escuché unas opiniones de ustedes relacionadas de cómo eh, ser motivado, ¿verdad? Entonces, no sé si le pregunté a Melissa, le pregunté la vez pasada, Melissa, ¿qué la motiva usted? No, teacher. All right, what gets you motivated, Melissa, to learn, or, yeah, to learn to speak English? Mm, first, uh, get a new job, a better job. Very good. Um, in the future, uh, maybe travel. Excellent. Very good. Very good. Okay. So let's see. Uh, let me ask who is connected. All right. Let's see. I don't know if I asked you last time, uh, Hugo, what gets you motivated? Uh, my motiva my motivated is my son. Teacher. My motivation is my son. Repeat. My motivation. My motivation is my is son. My son. Very good. Eh, y no hay que preguntar más, ¿verdad? Porque ahí me va a decir usted, because I'm going to get a better job. Right? Repeat, I'm going to get a better job. I'm going to better. I'm going to get, let me see, I see, like this. Good, look. I am going. I am going. I am going to get a better job all right i am going to get a better job all right so all right so let's see very good so yeah guys uh, you need to be motivated all the time because uh, without motivation we're not gonna do anything all right so our quote from today friday um uh, 11 right august 11 would be the would be the next one okay let me read it first, and then we are going to discuss what is the meaning of this uh, message, all right? So, education is the most powerful weapon you can use to change the world, written by B.B. King, all right? Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Let's repeat. Education. Education. One more time. Education. 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 Is the most powerful is the most powerful weapon you can weapon you can use to change the world use to change the world hoy tratemos de decirlo todo una sola vez education is the most powerful weapon you can use to change the world 
Education, education is, is the most power weapon you can use world. to change the world. Very good. So what it that means? What it that means, guys? What it that means, teacher? Education. La educación es la I mean, la arma más poderosa para cambiar el mundo. All right. So, acuérdese de que a veces nos sentimos nosotros como desmotivados porque tal vez habemos unos que no hemos no hemos logrado completar nuestra carrera uh, académica, ¿verdad? Y ahorita estamos aprendiendo inglés para poder hacer eso. Pero créame, pero créame de que usted está haciendo algo importante en este momento porque esta es la educación, all right? So, se está educando, está aprendiendo un idioma y si se lo propone lo va a lograr, ok? So, education is the most powerful, powerful weapon you can use to change the world, ok? Very good. So, uh, nos comprometemos a tener una, uh, una arma poderosa para cambiar el mundo, ¿sí? Se compromete, si se compromete, mándeme un like y le creo, all right? Very good, very good, Nelson. Solo miro Nelson. All right, Hugo, very good. Quiero más que me manden ahí los likes, los que están conectados. And please, play the cameras on. That would be awesome from you guys. Okay, very good. Let's see. Well, mensaje. Thank you, Melissa. Thank you, Rosa. Excellent, 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 excellent. All right, let's pass to the next level. Let's see. Okay, give me one second. We are going to review some information here. Okay, let's see. Okay, 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 okay. All right, guys, uh, we're going to review some information that we checked yesterday, right? So who can tell me what was the last topic that we checked yesterday? ¿Quién puede decirme cuál es el tema que chequeamos ayer? There is and there are. Excellent, there is and there are, right? So we are aware, estamos a... Uh... I'm sorry? Estamos sabedores de que esta parte de acá, no vamos a poner el video porque ya lo chequeamos, ¿verdad? Me encantó que ayer hicieron preguntas. I like when you ask questions, all right? That means that you are, like, that you want to learn, that you want to know about it, right? So that makes me feel, you know, happier, you know, because uh, you are learning, okay? So we, are, we, we do understand this part over here. Let me see. Let's see. Okay, we already know cuando vamos a decir there is and they're not, right? And there isn't. We already know that, right? Yes? Yes. Okay, ¿cuándo vamos a aplicar there is? Cuando es singular. Cuando es singular. Singular objects, right? Singular objects, all right? So, in this case, which ones are the objects? And in estas oraciones, ¿cuáles son los objetos? Would you please tell me that? The bedroom. Bed. 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 What else? So far. So, 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 and table, excellent, very good. All right, so when we are going to apply, um, let's see, una, más de una cosa. There are. There are, yeah. right? Okay, so, y eso se aplica para? Plural. Plural. Plural things, right? Plural objects. Very good, very good, very good. All right. I just want to make sure, guys, that I don't want to get you confused. No lo quiero confundir. All right. So, la fórmula, acuérdese que siempre va a haber una fórmula para todo. Pero a veces las fórmulas a uno lo confunden. All right. Y eso lo frustra a uno. O sea, sí se la tiene que aprender. Tal vez no, tal vez memorizársela, pero tampoco es de que usted va a vivir apegado a eso, porque de repente usted va a empezar a hablar y usted va a decir, hey, y la fórmula ni se va a acordar de la fórmula solamente es de que usted practique, practique practique y esa es la clave, es todo alright, so si yo le digo a, uh, let's see Ana, Marín, Ana Marina que me, que me que me diga la primera oración esta que le estoy señalando, que me la lea me la puede leer, porfa esta, mm. señálemela. Esta, la que le acabo de hacer el cuadrito, esta. There are some chairs in the kitchen. Ok. Uh, ahora lo voy a decir yo. There are some chairs in the kitchen. Let's repeat, chairs. 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 Ch
Chairs. 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 Ok, Chairs. repítamelo de nuevo a la oración. Repítamelo de, de nuevo a la oración. There are some chairs in the kitchen. Very good, you see? Run applause for you. La primera vez lo dijo mal, ahora lo dijo más o menos. La tercera lo va a decir mejor, la cuarta excelente. O sea, ¿a qué voy yo? Like if you practice, if you practice every single day, you will learn pronunciation. Si usted practica todos los días, usted va a aprender pronunciación, va a aprender a uh, cómo desenvolverse y va a aprender el conocimiento de cada palabra. Porque de nada sirve que usted me diga que me lea puro americano, puro eh, nativo. No voy a omitirme, omitir decir americano, puro nativo. Que usted me diga, there are some chairs in the kitchen. Pero no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Entonces, practice make the master. Remember, la práctica hace al maestro, ¿ok? So, let's see. Vamos a limpiar acá, permítame que no, no le puedo. Ok. Vamos a limpiar. All right, so are we clear with this, guys? Estamos claros con este, con este tema. The there's, sí. there, there is, and there aren't. Sí, sí, estamos claros con eso, ¿sí? Okay. Yes. 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 Very good. Very good. Very good. Okay. All right. So let's uh, double check. I send you some information today, right? So let's see. I send you some uh, links, all right? So I want you to, you guys, double check this link. Quiero que chequen este link para su para es para su bien para su conocimiento. Cuando usted esté este sin hacer nada, vaya a esta página que hay infinidad de, de ejercicios. Y usted lo va practicando. Están fáciles, ¿verdad? El que le mandé fue el número uno. Correcto. Si usted se fija, este tenemos el número dos, número tres. Vamos a poner el... ¿Sí lo pueden ver? Sí. Yes. 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 Very good. All right. So what about if, if I play number three? If you see, there is and there are. Okay. So some bananas. There are or there is. There are. There are. Uh, All right. Why they why they are? There is, there is there are some bananas. There is. No, but why there are some bananas? Why? Why Porque why? Son, mm -hmm. Porque son varias, varias bananas. Excellent. Like for you, like for everybody, okay? So, okay, let's see. Next one. There are or there is. There a is, there, is. There, there is. It's one object, right? One object, okay? So, yes. the next one. There are or there is? There, 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 is. there, there is. is. Very good. What about two lamps? There are or there, there is? Are, there, there are. are. There are. Okay. What about some books? There are. Very good. Um, What about some water? There, there, are. there, there is. is. There okay. Is. Okay. There okay. Is. What about some tomatoes? There, there, are. Are. there, are. there are. No day. There. Acuérdese. There. Yeah. What, what about two mice? There, there are. are. There are two mice. Mm -hmm. There are. ¿Qué quiere decir mice? Ratones. Ratones, Ratones. 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 Okay, very good. What about a parrot? There is, there is, there is a parrot. There okay. is. What about a cat? There, there is. is. There is. There is. Excellent. Correct. 100%. You see? Easy money, all right? So, piece of cake. Okay, so you can do this. At home, you can practice and you can select whatever you like. Usted puede practicar en su casa, puede seleccionar lo que usted le plazca y así se va a ir, ¿ok? So, mire, aquí se regresa y seguimos con los ejercicios para abajo. Mire cuántos ejercicios hay. O sea, no me va a decir de que no puede, que no se puede hacer porque sí se puede. All right, so very good. So, let's get back to... ¿Dónde our... envía del... ¿Mande? ¿A dónde envía del índice? Ahí al... Uh... Ahora lo mandé, ahí al, al grupo. Al grupo. Sí, ahí, este, ahí, manda, ahí los compañeros, unos contestaron la primera, el primer ejercicio. Entonces, al abrir uno, solo lo abre y ya se regresa para que le ponga, le ponga todos los ejercicios al mismo tiempo. Okay. ¿Y solo de, ese, solo de ese tema? Ejercicio? No, no, se va aquí, me, se va a home. Ah, se, va, se va aquí a home, vamos a ver. Y aquí le pone, a ver. Grammar exercises, grammar exercises, vocabulary, vocabulario, phonetic symbols, listening comprehension, reading. 
Mira que hay de todo, canciones, de todo tiene aquí. Teacher, ¿y, ¿y se crea un usuario? ¿O no. solo así se puede y se guarda el, el avance que uno va teniendo? No, porque es prácticamente para foguearse. O sea, se okay. suele para foguearse. O sea, usted lo va viendo. Si usted abre este grammar exercise, claro que nos va a dar otro, otro tipo de, de, de información. Mire, el alfabeto, ¿verdad? O sea, son cosas que usted tal vez ya las sabe, pero no las practica. Por ejemplo, acá, mire, el the alphabet, spelling. All right, so, entonces aquí viene, le dice, vowel, listen, and write. Ok, so, vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que no está agarrado. Ok, ahí está. A. Hey. Ah. All right, hey. very good. Okay. E. 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 O. 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 I. I. ¿Qué sería aquí? I. I, right? Entonces, sucesivamente, mire, son ejercicios easy that you can, that you can practice every single day, all right? So, no me diga que no va a aprender porque sí va a aprender, all right? So, let's get back to our class. That was uh, a, a refresher, all right, for you learn a little more, okay? So let's see, uh, Glendita, please, me puede leer esta parte de acá. Uh, instru instructions, write each sentence a different way, selecting the correct word. Excellent, excellent, very good. Uh, Ro Rosie, please, the same thing, please, read that for me. Well, this one. The same, the same. Uh, la, leerla. Please, please. Could you please uh, read that? Write a sentence a different way. Selecting the correct words. Very good. Let's see. Um, uh, Joanna, please read that the same thing. It tries to write each sentence a different way. Selecting the correct words. Very good. Let's see. Uh, William, the same thing, please. ¿Me puede leer lo mismo, William, please? Permítame, ya lo quito. Vamos a ver. Ok, vamos, William. No tiene el micrófono. No se le oye, William. Still. Anyways, no, no worries, William. Okay, so instructions, right? Each sentence a different way, selecting the correct words. Okay, so, okay, dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas. Okay, in this case, ¿cuál sería la palabra correcta en la primera? I have chairs in the kitchen there are there are no there are there are some or they're not there are some there are some okay there are some. okay what about the second one i have a stove in the kitchen there there's a there's a, there's there's a, there's a. There's a stove in the kitchen all right i don't have a refrigerator there are there's not, not. There's not. There's not. There's not. There's not. All right. I don't have curtains on the windows. There are there some. Are, there, are there, are in, there, there are any. Are not. There, there are not. There are any. There are any. Are you sure? Mm, no, 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 no. Are you sure? There are no. There are no. Are you sure? But I don't have something. They are? They're, 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 no, no. no. Okay, we're going to leave it. No. There, there, there's no, okay. Vamos a dejarlo así, vamos a ver si es cierto. I don't have any rugs on the floor. There are any, they are not, there are some or there are not? There are not. There are any. 
there are any, okay? So, vamos a darle enviar, vamos a ver si es cierto. Ah, you see? No, no, no. ¿Cuál sería? There are no. No, todo incluido, no, con las dos entradas. There are no. There are not, right? Entrada, transporte, las dos entradas. Pero es que lo pones todo. There are not. Hay que comida también. All right, so the second one. I don't have curtains on the window. So you said they are no or they are there, some. There are no. Okay, vamos a ver. Okay, there are no. There are no. Okay, everything is all set. So we have two uh, mistakes, right? So you see? So besides uh, your platform, you can have everything, you know, or you can practice through any link on the website. Además de la plataforma, usted puede practicar a, a través de la a través de la de la red, verdad, del internet. Okay, so very good. Let's pass mm -hmm. to our next topic. Okay, so let's read this part. Let's see, Marielos, please, could you please read this part for me, for everybody, please? I'm sorry. The day of this class, you will therefore slim in scanning and training for daily, daily details. Okay, let me read it for you first, okay? So uh, let's repeat everybody, lesson adjective. Lesson adjective. Lesson adjective. Lesson adjective. All right, remember that every time we need to have an adjective in our lives, right? So in this case, we need to practice or most likely in this class we have an objective el objetivo de esta clase es que al final de esta clase ustedes desarrollarán habilidades en la lectura y búsqueda de detalles okay so estamos entrando ya más en materia okay so let me read it for you by the end of this class you will develop skills in scanning and reading for details all right okay let's repeat everybody by the end by the end of this class, of of this class, class you will develop you will develop skills in scanning 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 and reading reading for details very good very good very good okay so very nice so now we are going to uh let's see pass list all right so let me stop we here a little bit i'm going to pass it. and then we are going to continue all right so let's see let's see it. so uh, hello and what date is today, guys? Today is 11, right? 11. Excellent, excellent. All right, so Abigail Elizabeth Noyola Lopez. I am here, teacher. Thank you, miss. Uh, Ana Maria Casares Hernandez. Present, teacher. Thank you, miss. Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present, teacher. Thank you, miss. Eva Elizabeth Ordonez Martinez. I'm here, teacher. Thank you, miss. Glenda Karina Baños de Serna. Present, teacher. Thank you, miss. Hugo Adalberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Joanna Guadalupe Fernandez Larinaga. Present. Thank you. Uh, Jorge Alberto Marino Quintanilla. Jorge Alberto Marino Quintanilla. It's not here. Carla Esmeralda Orantes Andres. She's not here. And Carla Sofia Gonzalez Montano. Carla Sofia Gonzalez Montano. She's not here. Okay. Catherine Guadalupe Corleto Perez. Catherine Guadalupe Corleto Perez. She's not here. Okay, Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. 
María Auxiliadora Cornejo de Díaz. She's not here. María Elizabeth Ábalos Barahona. Present. Thank you, Miss. Uh, minor Alexander Santos Solís. Minor Alexander. Thank you, sir. Uh, Melissa Giselle López Franco. Present. Thank you, Miss. Uh, Moises Abraham Rodas Chávez. Moises Abraham Rodas Chávez. Okay. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you, sir. It's uh, Pedro uh, Natan Ramirez Andrade. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Raul Alexander Belloso Alberto. Raul Alexander Belloso Alberto. He's not here. Um, Rosa Elizabeth Barriento de Marque de Marquez. Presente, present. <laughs> Thank you. Not a problem. Rosa Felicia Argueta. Present. Thank you. Rudy Omar Rivas Diaz. Rudy Omar Rivas Diaz. He's not here. Okay, Ruth Noemi Nunez Pertica. Nun uh, Ruth Noemi Nunez Pertica. She's not here. Okay, let's see. Zaira Abigail Carrillo Chavez. Zaira Abigail Carrillo Chavez. She's not here. Stephanie Carolina Javier Barrera. Present teacher. Thank you, miss. Uh, Swanny Marilaisis Hernandez Cornejo. I'm here, coach. Thank you. And Wilder Gabriel Chica, Chica Alvarenga. Present teacher. Thank you, sir. William Alfredo Martinez Perez. Present teacher. Thank you, sir. Jancy Stephanie Alvarado de Escalante. I'm here, teacher. Thank you. And the last one, Jenny de la Concepción Urbina de Melendez. I am here, teacher. Thank you, miss. All right, so if I didn't mention anybody, please let me know. Si no mencioné a alguien, me haces saber, por favor. Este, y yo... Jorge Alberto Merino, acabo de ingresar, teacher. Jorge Alberto. A ver, okay. No problem, okay. Anybody else? So, si alguien más falta, pues, por favor, escríbame al chat de, de aquí de, de Zoom, please, para yo ponerlo. Ok, vamos a ver. Let's see, regresemos a la clase. Vamos a verificar aquí. Ok, one second, please. Y ahora aquí tengo unos mensajes. Jorge Alberto, present teacher. Ok, eso fue usted. Vamos a ver. Ok. Let me know if you are able to see the screen, guys. Are you able to see the screen? Yes? Yes, yeah, teacher. Yeah. Okay, okay, yeah, excellent. Yeah. All right, guys. Uh, remember that uh, at the end of, of the end of this class, you will be able to develop skills in scanning and reading for details. Al final de esa clase, ustedes usted desarrollarán habilidades de en la lectura y búsqueda de detalles. All right, so antes de pasar este tema, solamente quiero confirmar algo con ustedes, ¿verdad? De que vamos a pasar a un tema en el cual vamos a aprender o vamos a, a lograr comprender uh, cuatro skills. ¿Qué quiere, qué, ¿Qué quiere decir skills? Habilidades. Son cuatro. Cuatro habilidades que usted tiene que manejar, ¿verdad? Para aprender a hablar inglés. Usted ya cuando ya las maneje, usted ya puede defenderse apropiadamente. Tal vez no al 100, pero sí, sí se va a poder defender. Son reading, Writing, speaking. Spe speaking, and listening. Listen. All right, so awesome. reading, speaking, writing, and listening. Four skills. Acuérdese de sus four skills siempre. Y para que usted pueda man manejar bien la, el lenguaje, la, su segunda lengua. Ok, so antes de pasar a este tema, solamente lo voy a mandar al breaker room rapidito. Y quiero que con su partner... Es si usted eh, formule por lo menos una o dos oraciones aplicando el there is or o el there are, please. Ok, so ahorita lo mando rapidamente. Y eso es lo que le va a preguntar a su compañero. ¿Cuántos sabemos? 21, ok. A ver, no sé.
Okay. I me accept the limitation, please. Vámonos. ¿Qué pasó, William? ¿No lo aceptaron? No aceptó la invitación, William. Lo voy a mandar a otro grupo rápido. Permítanme. Altos. Vaya, acepte ahí la invitación. Okay. Okay, let's wait for the rest right now. Uh, in the meantime, let me tell you that, uh, as we mentioned before, we are going to review a different topic and I want you to guys be aware or be ready because uh, you will start doing something difficult now, probably with more details, you know, on it, okay? Quiero que se pongan al tanto porque más adelante, ahora de, de esta clase para adelante, usted va a empezar a ver detalles un poco más eh, diferentes donde, hemos, donde vamos a aplicar los uh, distintos temas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? El there is, there are, simple present, all right, so en todos esos temas que vimos ya, ¿verdad? Que son como prácticamente alrededor de 10 clases atrás, ¿ok? So vamos a ver el siguiente tema. Quiero ver si estamos todos, creo que sí. All right, so uh, now let's uh, repeat. Uh, reading. 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 Two special houses. Two special houses. Ok. <laughs> Excuse me. Como le mencioné anteriormente, like uh, uh, as we mentioned before, guys. All right. So we are going to uh, double check the first uh, skill, right? Which is in this case, uh, reading. All right. So let me uh, translate or read the information first para que usted lo entienda cuando ponga el video, eh, ponga el video ¿verdad? No estoy supuesto a hacer esto, pero eh, el vocabulario está fácil, ¿verdad? Usted lo va a entender. Y igual, pero se lo voy a traducir rápido, ¿ok? Dice, en San Antonio, Texas, hay una, hay una casa eh, morada, ¿verdad? La casa es de, ese hogar es de la, de la señora Sandra Cisneros. O sea, eh, la, señora Sandra, la, señora, la señora Cisneros es una mexicoamericana escritora. Es, ella es bien famosa por sus historias interesantes. La casa tiene un, un porch, que es como, un, como una yardita, de color, de color rosado. Los cuartos son verdes, son, son uh, rosados y son uh, moraditos. Wow. There, are many, there are many books and colorful paintings. Hay muchas uh, pinturas color, colorientas. Many other houses uh, near, muchas casas cerca de la de Mrs. Neros. 
eh, son blancas de color eh, ocre. So her house is very different. And su, house, su casa es bien diferente. Some other, some, some of her neighbors, uno de sus vecinos, piensa que su casa es muy colorida, pero Mrs. Neros la ama. Está enamorada de ella. Entonces, la otra dice, cada año mucha gente visita Arizona para aprender acerca de los americanos o de las tribus americanas nativas. Mucha gente se queda en los hoteles, pero otra gente se queda sí. en, en tradicionales, uh, uh, en las casas tradicionales de los, de los indios nativos, que es las llamas Hogan. Estos son los Hogans, los que están acá, miren que son los Hogan's. Lorraine Nelson es una maestra de Arizona, invita a los visitantes para, estar, para quedarse en los Hogan's, que son estos, right? Y tiene tres eh, sillas, tiene dos camas en el piso y tiene wood burning stuff, tiene una, ¿cómo se llama? Una estufita de, ¿cómo se llama? Para calentar, ¿verdad? Adentro. Eh, la señora Nelson enseña a sus invitados acerca de las tradiciones de los americanos nativos, ¿ok? Vamos ahorita con el video. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Excellent. Very good. Very good. So as you can see, guys, so we just learned. Yeah, um, hold on. We just learned how to read, right? So how important is uh, the first skill, reading, all right? So que importante es el primer, la primera habilidad para aprender a hablar inglés, que es eh, el primero leer, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, a uh, Glendita, please, ¿de qué está hablando esta, esta lectura? ¿De cuál es el tema? De las casas diferentes. Very good. Casas Very diferentes. good. Con la información que yo le di, ¿entendieron un poco, entendieron más, más o menos la lectura o todavía se quedaron así como like, uh, pensando que, que estaba hablando? No, sí, se entendió. Se entendió, ¿verdad? Se, se entendió. Very good, very good. Ok, so let's see. Voy a preguntarle a... Vamos a ver a quién le preguntamos por acá, pues. De la gente que está aquí. Uh, Nelson, dígame, ¿cuál es el tema el tema en, en sí de esta, de, de esta lectura? ¿Cuál es el tema? Creo que Nelson no me escuchó. De las, tradi de las, tradi de las tradiciones nativas. De una de una, de una de las lecturas, ¿verdad? ¿Y la otra cuál sería? La otra sería como de una escritora que tiene una casa diferente a los, a los, al resto de los, de los vecinos. Very good, very good. You see? Practice, make the master. All right, so what you could do. Este es, este es como un tip, ¿verdad? Es como una como una estrategia, es un tip para que usted aprenda a leer y a entender, ¿verdad? Lo que yo le sugiero es de que siempre mantenga su traductor a la par, ¿verdad? Eso es solo por el principio. Más adelante usted ya no lo va a utilizar. E igual, siempre lo, lo puede utilizar porque hay palabras que uno no las puede pronunciar y escucha uno al traductor como la pronuncia. 
¿verdad? Y usted agarra ideas, ¿verdad? Ideas, que a veces el traductor este, se pasa también, ¿verdad? De, de listo con uno, ¿verdad? A veces le da una información que no es. Entonces, si usted viene y agarra todo este párrafo, ¿verdad? Lo agarra y lo mete al traductor y escucha primero, ¿verdad? Como lo va diciendo y mira la traducción. ¿Verdad? Entonces luego empieza a leer y usted empieza a saborear lo que es la lectura. All right. So what you have to do is just copy and paste the information and you put it, you place it on the translator and then you start listening, right? How the translator tool says this paragraph, right? Usted va a escuchar cómo el traductor dice este párrafo. And then you start under you by empezar a entender you will start to understand uh properly this information verdad entonces un tip otro tip que le voy a dar es de que para el para el lunes le voy a preguntar acuérdese le voy a preguntar esto solamente es para su práctica all right so i want you to you guys get a book a uh, english book and start reading All right, so una técnica que yo utilicé y que me enseñó y que me ha, le, ha, le, ha, le ha servido a muchos estudiantes que yo he tenido es esta, all right, so pues usted me dice, pero usted ya sabe, teacher, sí, pero la técnica es esta, porque usted como empieza, usted es un bebé, está, habla, está aprendiendo a hablar, entonces lo que va a hacer es esto, agarra su libro y empieza de esta manera, media hora, diario, oiga bien, le va a aburrir, le va a aburrir, yo sé, pero si quiere aprender, pues es esta, por ejemplo, este es el primer párrafo de la primera página que yo voy a leer y la voy a leer de esta manera. En San Antonio, Texas, there is a people that is in a house on the summit of Sandro Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican Native American writer in the famous, uh, here in the house, house of the porch, in the pink floor, floor rooms, in the green, pink, and purple. There are many books, so colorful for things, painting, many houses in the main, the Cisneros houses in the beach, all the her house. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tal vez suene gracioso, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que usted le está dando uh, habilidad a su lengüita, ¿verdad? La está, porque esa lengüita está así, ¿ve? Está, pero amarrada está, ¿verdad? Entonces usted la tiene que soltar, la tiene que, le tiene que dar ejercicio, ¿verdad? Le tiene que dar ejercicio. Y empieza usted, aunque no lo entienda, el subconsciente va a agarrar, va a agarrar algo y se va a dar cuenta cuando usted esté viendo una movie, as soon as you start watching a movie, You will say, hey, I know that word. Yo conozco esa palabra. ¿Pero por qué? Porque usted, el subconsciente la, la digirió y la guardó en su disco duro. Pero si usted no tiene nada en su disco duro, ¿qué, qué va a aprender? ¿Me entiende? Entonces usted va a agarrar mucha información leyendo de la manera que yo le digo. Entonces usted se, se consigue un librito pequeño, cualquier libro, y empiece a leerlo de esa manera. Media hora. 20 minutos, si es mucho, pues 15 minutos y empieza a leer de esa manera. Permítame, who is here? Oh, okay. Start laughing, Abigail, start laughing, all right? So, all right, so in this case, that would be it, all right? So remember, you need to practice, practice, practice. Remember, practice make the master, okay? Let's practice see. Practice makes the master. Yes, yes, let's repeat. Practice make the master. Practice made the master. Practice made the master. Practice made the master. Very Practice good. The master. Very good. Very good. Excellent. All right. So let's see. Uh, knowledge check. Let's repeat. Knowledge check. Knowledge check. Knowledge check. Knowledge check. Very good. Excellent. So uh, just let me to ask you. Do you have any questions so far about reading uh, skills? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la, a la primera habilidad que es leer? No. Ok, acuérdese de que, a lo que de acuerdo a lo que usted va aprendiendo, así va a ir leyendo, va a ir escribiendo, va a ir escuchando y va a ir hablando. Los cuatro a la vez, los cuatro a la vez. Si usted está fallando, si usted, si está, está, si usted está fallando en, en listening, escuche música, escuche libros. Hay libros que ya se los dan, así le llaman los ebooks, right? Que es, ellos solo hablan y usted solo está escuchando. Solo está escuchando y está hablando y hablando. Y ahí están en el internet de gratis. All right. So you can get them, you know, anytime, any moment you want. Okay. So let's see. Let's read. Uh, let's repeat. Knowledge check. One more time. Knowledge check. Knowledge check. Excellent. Excellent. Give me one second. All right. So uh, instructions. Read the text from the list 
select the correct articles from each house. Okay, let's read that. Let me see. Jenny, please be my guest. Read that for me. What? Uh, sí, teacher, diga. <laughs> eh, me I'm puede sorry, yes, no, no, it's okay, it's okay. Uh, okay. Me puede leer esta parte, por favor. Instructions, todo esto, todo lo que está en azul. Donde dice instruction. Instructions. Yes. Right. Yes. Raise, raise, uh, Instructions. Instru instructions. Instructions. Raise, raise. Set front, stretch lead, select strength, correct, articulate, front, edge, house. Okay, let's read it back, okay? Le déjeme leerlo primero yo y después lo leo usted otra vez. Instruction, okay, okay. Instructions. Read the text. Read the text. From the list. From the list. From the list. Select the from correct. The list. Select, select the correct, correct articles. Select articles. From each house. From each house. Very good, very good, very good. Okay, so instructions. Lea el texto del listado. Seleccione los artículos correctos de cada casa. All right, so. Entonces. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice. Que dice acá, let's see, three chairs, many books, colorful painting, porch with pink, two beds in the floor, wood burning stop. All right, so there is a, Sandra Cisnero house, there is a what? ¿Ya hicieron este ejercicio? ¿Todavía no? No, no, yeah. no, teacher. Yes, yeah, teacher. Ya lo hicieron, porch, teacher. porch with a, with a pink. Pink there is a porch with a pink floor. Porch, porch with a pink floor. Purple house. Like this? Porch with a pink floor, like this? Yes. Okay. There are many books. There are? Many books. Many books, all right. Mi pregunta es, ¿entendieron la instrucción para contestar esto? Todos. O no, yes. levanten la mano, sean yes. sinceros. Yes. Very... Yes. Okay. okay, very good. Okay, so, entonces, there are what? Two beds in the floor? Or there colorful are... painting. Color... Colorful painting. Colorful painting. Colorful paintings. Very good, very good. Lorraine Nelson house, there is what? Mm. There is wood, um, wood burning stop. Money book. Wood burning stop. Yes. Okay. Yes. Wood burning stop. So, imagínense cómo cocinaba esa gente en una, ¿cómo se llama? Era una estufita de madera. O sea, most likely no. Burning stove era uh, quemaban con madera. Perdón, cómo van a quemar en madera. Impossible, okay. There are three chairs or two beds. Three chairs. Yes, three An chairs. Ana Maria, dígame. Levantó la manita, Ana Maria. And there are two beds. There are two beds. Two beds. All right. So, my question now, before I before I submit enviar or before I submit send, so my question now is how uh, do we get this information? ¿Cómo agarramos esta información? Leyendo, ¿verdad? Sí. Leyendo, leyendo la información que está acá, ¿verdad? Por ejemplo, este Sandra Cisneros House, right? Esta es la, la doña que está aquí. Y dice acá, porch with a pink floor. There is a... Entonces, vámonos acá, ¿verdad? Dice, there is a, a purple house. This house is the house of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's a famous for the interesting stories. The house has a porch with... The house has a porch, all right? So, there is 
a porch with a pink floor, all right? So and it says a pink floor. The rooms are green and pink and purple. There are many books and colorful painting. Y ahí va encontrando usted los, uh, ¿cómo se llama? Los detalles. Vamos a ver si es cierto. Mira, aquí nos equivocamos en dos. ¿verdad? Entonces sería, there are colorful es painting. Es al revés. Es al revés. Color color for arriba. Ajá. Painting. And many books, right? Many books, sí. All right. Excellent. Very good, very good. Excellent. Okay, so you see, we need to have a, you know, uh, how do you call this? We need to focus. We need to focus on what we're doing so far. Because if you don't pay attention, you can commit um, mistakes, all right? You can make mistakes every time that you are reading or answering this type of questions, all right? So do you have any questions so far about reading skills? All right, so. Le podría preguntar cuál es, qué, qué significa para usted leer. Usted me puede decir, oh, bueno, leer es, el arte es saber información respecto a alguna historia, que nos va a llenar a confortar o, a, o, o a, nos va a llenar nuestro pensamiento y tener más vocabulario, ¿verdad? Entonces, re remember, reading is really important because uh, if you don't read, you won't have much information, all right? So if you don't read, you would be like without words. No sé si se ha fijado que a veces es, estamos ex, eh, haciendo uh, presentaciones, no exposiciones, Exposiciones eran las que hacíamos antes nosotros. Ahora son presentaciones las cuales usted este, se queda como calladito, calladita y se queda cortado. ¿Pero por qué? Es porque we don't have much information in our hard disk. All right. So if you start reading, you know, remember, this is your education. Acuérdese lo que leímos anteriormente acerca de esto, ¿verdad? Education is the most powerful weapon you can use to change the world. All right, so, si todos pensáramos así, cree que no fuéramos una potencia, un país de primer mundo, ¿verdad? Si fuéramos con un pensamiento de que la educación primero, pero sometimes we think differently, right? Sometimes we think like the way we've been uh, raised by our parents. Pensamos de la manera que hemos sido criados por nuestros padres. Entonces, remember, the education is the most powerful weapon you can use to change the world. All right, so now let's pass to the next topic. Let's see if we have time. Yeah, we still have time. All right, so seven minutes. All right, let's see. Okay, one second. Do you have any questions so far about the previous topic that we should, that we just checked, guys? ¿Tienen alguna pregunta respecto a este temita que acabamos de ver? No, no, teacher. no. no, se, no. Se, se, se entiende cómo se va a contestar para futuro, futuras, este, futuros ejercicios que tal vez tengan ustedes yes. en niveles más altos. Acuérdense yes. que más adelante, everything would be, I mean, would be full English, right? Everybody is going to be, I mean, next teachers or the, yeah, the next teachers or the following teachers that you will have in the future, they will be talking with you just English. All right. So, all right. Si no entiende, si todo está entendido, pasemos al siguiente tema, okay? Let's repeat. Lesson objective. Lesson objective. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Let's see. Maybe somebody can help me over here. Any volunteer? Hi, teacher. Okay. Go ahead. Read that for me, please. Lesson objective. Okay. Go ahead. Okay. Yes, go ahead. But by the end of the this class, you will you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice the spelling, the activities, the different jobs do. Very good, very good. 
All right, al final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también practica, practican describiendo las actividades que se hacen en los diferentes trabajos. All right. So, uh, let's pass to this and let's, let's repeat jobs, vocabulary, and activities. Jobs, vocabulary, and activities. activities. Very good, very good, very good. Just vocabulary and activities, all right? So, so, vocabulario de trabajos y actividades de trabajos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aprender a identificar lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que trabajan, los que no trabajan, los que son profesionales, los que no son profesionales, los que... Eso, ¿verdad? Los que duermen y los que no duermen, ¿verdad? Eso vamos a practicar acá. Eh, pero en este caso usted va a ver solo, solo posiciones de personas prácticamente que se miran acá, profesionales igual, ¿verdad? Recuérdese de que cualquier tipo de trabajo que usted haga es un trabajo digno, all right Every type of job that you are doing at this moment, it's basically considered, you know, 100% proper, all right, so apropiado, all right, so in this case, so let's uh, play the video, all right, so we do have time, we have four minutes, give me one second. Hi, everyone, in this class, you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, he's a musician. Seven, she's a singer. Eight, she's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make some One second, sentences, please. which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities, wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our All right, ladies and gentlemen, all right, we are about to complete we are about to finish, I'm sorry. So, uh on Monday we are going to review this activity. I mean this um this uh, topic, okay? So, vamos a explicar de qué es lo que quiere el maestro que hagamos, ¿verdad? Pero la idea está bien clara, ¿verdad? De, de todos los uh, titles, job de que él mencionó, de todos los uh, eh, tipos de trabajos que existen, usted va a crear con respecto a lo que tenemos acá, 
Por ejemplo, él decía, un doctor trabaja en el hospital. El hospital es un lugar, ¿verdad? El doctor trabaja eh, duro. Esa es una actividad, ¿verdad? Entonces, el, cash, el cashier works in a store. Trabaja en un store. El store es un lugar, la tienda, ¿verdad? A cashier handles money. El cajero maneja dinero. Entonces, esa es una actividad, ¿verdad? Entonces... Eso es lo que vamos a hacer el lunes, ¿verdad? Eh, espero que hayan, hayamos aprendido algo. Completen la, su plataforma, lo que ya les, ha, les haga falta. Acuérdense que ahí están los mensajes siempre en la plataforma, eh, perdón, en el grupo de WhatsApp. Y try to complete the exercises that I just sent you, right? So, los, el link que le mandé, pues, es bien, bien descriptivo y le va a ayudar bastante e igual agarre un libro y, a, a, y haga la, actividad, la, la técnica que yo le, le, le mencioné anteriormente. Ana Marina, ¿me tenía alguna pregunta? Ok. So, si no tenemos ninguna pregunta, pues quedamos aquí este, despedidos, uh, guys. Nos miramos el lunes. I see you on Monday. God's will. Try to rest. Try to practice English more. All right, and everything will be okay, all right? So I see you on Monday. Have a good night, guys. Take it easy, all right? Thank you. Good night. 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 Good I see That's you, Jenny. Fabulous. I see you, Jenny. I see you, William. Uh, sí, teacher. Yo tengo una pregunta. Este, como siempre nos piden que mandemos un formulario, pues yo envié el mío, pero fíjese que me cayeron de dos números distintos de, de informe educativo, de pidiéndome el, el, la cuestión esa de que manda uno por PDF. Y, y yo pregunto, ¿será que aprobé para este próximo lunes? Porque no comprendo la verdad y este, cómo se maneja la plan plataforma. Yo quería preguntarle a ustedes a ver si estaba más o menos informado de, que, de cómo trabaja eso. Lastimosamente yo no tengo acceso a ninguna información respecto a lo que me está diciendo, pero como le decía a un compañero es, eh, temprano ahora, de que siempre que le manden eso, rápidamente comuníquese con cualquier coordinador. Hoy o mañana, yo creo que ellos trabajan mañana. O puede mandar información al grupo y ellos le van a dar información rápido. Porque yo es mentira. Sí, yo lo que hice fue, fue reenviarles a ellos el PDF que ah. mandé por, ajá, por el ciber. No, no sé si... No Ahí solo, solo creo yo de lo que tienen que hacer es esperar. Esperarse respecto a lo que le... A la respuesta. ¿Verdad? Espere mañana al mediodía y si no, pues lo vuelve a reenviar. ¿Verdad? Ok. Thank you, teacher. Thank you so much. I see you tomorrow. I see you on Monday. Okay. Good night. Bye bye.